Thưa quý vị, sau 3 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì câu chuyện sách giáo khoa vẫn là một đề tài chưa bao giờ hết nóng. Mới đây, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung một bộ sách giáo khoa của nhà nước. Tuy nhiên, cần hay không một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm biên soạn khi mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đi qua được 3 năm học. Và đây là vấn đề được rất nhiều chuyên gia băn khoăn. Theo đánh giá của đoàn giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa của nhà nước hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội hóa, biên soạn sách giáo khoa là chưa phù hợp với chủ trương quan điểm của Đảng, nhà nước. Đoàn giám sát đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung một bộ sách giáo khoa của nhà nước. Cũng cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đánh giá kỹ hơn về chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa cần nghiêm túc thực hiện nghị quyết 88 về việc biên soạn một bộ sách giáo khoa của nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức biên soạn nhé, có chữ phải nhé. Một bộ sách giáo khoa đầy đủ từ lớp 1 đến lớp 12 gồm 137 đầu sách. Các tổ chức cá nhân khác được khuyến khích tham gia biên soạn sách giáo khoa. Một hoặc một số đầu sách theo khả năng không nhất thiết phải biên soạn đầy đủ một bộ sách giáo khoa. Đoàn giám sát cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa bằng ngân sách nhà nước còn hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là chưa phù hợp với chủ trương quan điểm của đảng và nhà nước đây là cái kết luận quan trọng mà chúng ta phải thảo luận để thống nhất cần có một bộ sách giáo khoa do bộ giáo dục đào tạo biên soạn cũng là mong muốn của xã hội tuy nhiên nếu có một bộ sách của nhà nước vào lúc này cần phải huy động rất nhiều thời gian nguồn lực trong khi đổi mới giáo dục không thể cho thêm nhiều thời gian để chậm lại thời điểm này theo tôi là đã muộn còn giá như là thời điểm bắt đầu triển khai mà các bộ sách giáo khoa mà nhà nước chủ nhiệm bộ là đấy là đúng đắn. Ra một bộ sách giáo khoa không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta hình dung là mấy năm nữa thì mới ra được. Và như vậy là cái tiến trình, tiến độ mà đổi mới theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thì chúng ta định đến khi nào, khi nào thì cái bộ sách giáo khoa ấy mới vào cuộc sống. Và liệu có chất lượng bằng các bộ sách đã có chưa? Điều này nó cực kỳ phụ thuộc vào vấn đề là tác giả là ai bây giờ đấy. Đấy là bài toán khó. Nếu mà đứng trên cái quan điểm là một giáo viên đang sử dụng rất nhiều cái bộ sách giáo khoa khác nhau thì bản thân tôi đang thích nghi với việc đó. Việc dạy học và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới là bám theo cái khung chương trình chứ không phải bám theo sách 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 giáo khoa. Thì cái việc mà có một bộ sách giáo khoa mới mà nhất là bộ sách giáo khoa do bộ dục soạn và do nhà nước biên soạn thì nó sẽ có thể nó dẫn đến một cái đó là chúng ta sẽ quay ngược trở lại với thời gian trước kia. Đó là hầu hết sẽ chọn một cái bộ sách giáo khoa và như vậy. Và như vậy rằng chúng ta sẽ gần như là chúng ta sẽ phá vỡ cái quá đang quá trình đổi mới của chính chúng ta bây giờ và hơn nữa đó là thực sự mà nói thì cái đội ngũ chuyên gia để biên soạn sách thì không có nhiều bộ mà có người giao bộ sách thì cái chủ trương xã hóa nó sẽ bị hạn chế đi rất nhiều và các bộ sách ra viết ra bao nhiêu công phu bao nhiêu tiền của sử dụng hết như vậy vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục là rất nặng nề bởi ngoài phải thực hiện một bộ sách theo quy định thì cũng giải được bài toán làm sao để chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa không bị ảnh hưởng và tình trạng quay về thời một chương trình, một bộ sách giáo khoa như trước đây.